Hi friends, number 4 is Survey Grade 20, Respons Survey and Technical Education in Syllabus Based Chatter Class. We will start with this. We will start with the Building Materials and Construction in Brick Masonry. If you are interested in the channel, you will be interested in the channel. In this case, we are going to use a few terms in the brick masonry. The first term is structure. The structure is going to be used to be used as a wall and elevation. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the shortest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use the longest face of a brick. We are going to use flat tight lay jayi vanangil that is our lower portion of a brick we call it bed that is in this figure we call it bed this is next to the arrays arrays form jayi we call it brick plain surfaces we call it intersect we call it arrays this next to the term is perpendant perpendant is an imaginary vertical line which includes the vertical joint Separating two adjoining bricks. That is why we have two bricks and a motor joint. So, what do we do? We have a vertical joint. This vertical joint is the imaginary vertical line. We have the perpendicular joint. 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 The horizontal distance between the vertical joints of successive courses. So, we have the two bricks. Brick kerja, apa, nama kami ada di dalam satu vertikal joint orang dah ini orang. Ini vertikal joint ini ada kerja, awal itu horizontal distance ini, anak, nama kita ini orang ini ada lapan orang ini. Ini close orang orang ini ada. A portion of a brick used to do close up the bond at the end of a brick course. Apa, nama kita satu brick course ini ada end ini, awal itu brick bond ini close ini, awal ini, nama kita use ini, na portion of brick ini, anak, nama kita close orang orang ini. In next term, the next term is the Q-in closer. Q-in closer is the portion of a brick obtained by cutting a brick lengthwise into two portions. One brick is lengthwise, we cut two portions. Now, we cut a brick. That is the two header portion in the center mark. Lengthwise, we cut a brick in full height. Then, we cut a brick in the other portion. We cut a Q-in closer. This is a question for the first question. Q and Closer or King Closer or B-World. Now, this is a figure that is good. Next one is King Closer. King Closer is the portion of a brick so cut that the width of its one end is half that of the full brick, while the width of the other end is equal to the full width. This is a figure of King Closer and Brick. इधर ना रहे हैं बाव हेडर पोर्शन ले नमले सेंट्रेड का आवडन ना एक पॉइंट मार्क की देते आठ तीन ही नमले दिए या ये एक स्ट्रेचर पोर्शन ले सेंटर पॉइंट मार्क की देने शेष हम ये रंड पॉइंट जोइन से ही बीच आधा तरह आ एक पोर्शन कट्टे इधर कराई है अपन नमक रिमेनिंग ऐट गिट्टे ना एक ब्रिक की नहीं है � Half width is maintained at one end and the full width at the other end. This is the figure. This is the header portion and the center portion. This is the end point. 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 आह नमले पॉइंट मार के इधर आवेरे पोर्शन फुल ल कट्टे इधर कराने टे नमक बाहर के गिटना पोर्शन है ना नमले ब्रिवेल्ड कोसर ऐन वाले ना इधर नमले फिगर वजह से बढ़ती रहना नमक कंफ्यूशन वाले ला अबे इधर फिगर वजह है ना लायर कारक्टर टे बढ़ चुके इधर इम्पोर्टेंट आना इन नेक्स्ट वन to 260 degree with the length of the brick. इधर ना रहेना था। नमला header इंडे ओर end लेना 45 degree अलग ही 60 degree ऐड देते। Structure लोटे mark के इधर आ ओरे portion नमले इंदे या cut इधर आ रहा है। अंगन ऐना ना लेके बाकी उल्ला portion याना नमले इंदे ना रहेना था। Mitchell de Close वो रहना रहेना। ये next वो ना रहेना batten। batten ना रहेना था। The portion of a brick cut across the width is called a batten। इधर ना रहेना नमले width वेस इपोरे Brick itu itu katil itu kalau yang ni, ada ni parah ini na berana. Batten orang ini, batten orang ini ada tiga tipe. 
ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ബാറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രിക്കിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് പറയും അപ്പം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്ത് വൈസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പകുതി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ആ ഒരു ബ്രിക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും എന്നിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാർട്ടർ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനിയൻ ആണ് ക്യൂനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കോർണർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാങ്ക് ഓൺ ദ ഫേസ് സൈഡ് ഓഫ് എ വോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ വോളിന് എന്തായാലും ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു റൂമ് എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോർണർ ഉണ്ടാവും ആ കോർണർ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കോർണറിലുള്ള ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻഡൻറ്റേഷൻ ഓർ ഡിപ്രഷൻ അറ്റ് ദ ഓഫ് ഫേസ് ഓഫ് എ ബ്രിക്ക് ടു ഫോം എ കീ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് മോട്ടർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലേബൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെയാണ് ആ പോർഷൻ മെയിൻലി നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടറിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബ്രിക്കിന്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ആ ഒരു ഡിപ്രഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ാണ് <laughs> പിന്നെ ഒരു ക്യൂൻ ഹെഡറിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹെഡർ കോഴ്സ് ഷുഡ് നെവർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്യൂൻ ക്ലോസർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈച്ച് കോഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏത് സിംഗിൾ കോഴ്സ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡേഴ്സും സ്ട്രെച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതും മിക്കവാറും എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിൽ സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ് ആണ് സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിന്റെ മിനിമം തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബ്രിക്ക് ബോൾ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബ്രിക്ക് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് എലിവേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടിനെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഹേർട്ടിങ്ങും ബാക്കിങ്ങും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അപ്പിയറൻസ് വൈസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്തും വേണം അപ്പിയറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ടും ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ
നമുക്ക് ഫ്രമിസ് ബോണ്ടിന്റെ അപ്പിയറൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ അത് ട്രൂലി ഒരു ഫ്രമിസ് ബോണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡബിൾ ഫ്രമിസ് ബോണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോട്ടിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉള്ള ബോണ്ടാണ് ഡബിൾ ഫ്ലെമിഷ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡച്ച് ബോണ്ട് ആണ് ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഒരു ആദ്യം ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ബാറ്റർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ഹെഡറും ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ബോണ്ടിൽ മാത്രമാണ് ഡച്ച് ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ബാറ്റും ഉണ്ടാവും ഒരു ഹെഡറും ഉണ്ടാവും അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിന്റ് ആൻഡ്രൂസ് ക്രോസ് ബോണ്ട് ഇതും ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടിന് സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെഡർ കോഴ്സിലായിരിക്കും അവിടെ ഹെഡർ കോഴ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്യൂനിയൻ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രോസ് ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിന്റ് ആൻഡ്രൂസ് ബോണ്ടിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് ആണ് ആ ഒരു റാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയ വാളിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബോൺസ് ബ്രിക്ക് ബോണ്ടിനെ ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിക്ക് ബോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാക്കിംഗ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നൽ ബോണ്ട് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉള്ള ബോൺസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയഗ്നൽ ബോണ്ടിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബ്രിക്ക് വോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബ്രിക്ക് വോൾ തിക്കിലാണ് മോസ്റ്റ്ലി സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലോറിലൊക്കെ ലേ ചെയ്യുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് ബോൺ ബോണ്ട് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബ്രിക്ക് തിക്കായിരിക്കും പിന്നെ അത് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ പോർഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് മേളോട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ താഴോട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിയറിംഗ് ബോൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് ആണ് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിക്സ് ആക്ക് ഫാഷനിൽ ഓരോ ബ്രിക്ക് കോഴ്സും ലേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സിക്സ് ആക്ക് ഫാഷനിലാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ആക്ക് വയ ലൈൻ ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ബ്രിക്സ് സിക്സ് ആക്ക് ഫാഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നതിനെയാണ് സിക്സ് ആക്ക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോങ് ബോണ്ട് ആണ് മോങ് ബോണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സിൽ രണ്ട് സ്ട്രെച്ചർ വെച്ചു എന്നാൽ അതിന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ഹെഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ കോഴ്സിലും രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോങ് ബോണ്ടിൽ പിന്നെ അടുത്തൊരു ഹെഡർ ആണ് വെക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോങ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് ആണ് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഫ്രമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ടും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സിൽ ഒരു ഹെഡർ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ഇൻ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹെഡർ കോഴ്സിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹെഡർ കോഴ്സിൽ ഒരു ക്യൂനിയനും കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗാർഡൻ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കാം ഈ എക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് ക്യൂനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഫുള്ള് എന്തായി
ബാക്കി ഈ ഒരു ഹെഡേഴ്സിന്റെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ കോഴ്സിലും നമ്മൾ മൂന്നല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ട്രെച്ചേഴ്സും കൊടുത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലമിഷ് ഗാർഡൻ വാൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോച്ച് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതോട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്